kwa majina anaitwa Paul Komo niko na my first born my son hapa Joseph Komo na tuko hapa tukitaka kuwatakia wakenya wenzangu wana ya East Africa mwaka mzuri wa 2019 wenye mafanikio wenye matarajio na wenye kuendelea mbele mwaka ambao hautakuwa na magonjwa mwaka ambao utakuwa na amani mwaka ambao utakuwa na mavuno tunawatakia mwaka mzuri sana wa 2019 uwe mwaka zaidi ya miaka yote ambayo imekuepo pale nyuma pili jambo ambalo limekuja sana na jambo ambalo la muhimu sana nimekuja hapa na kijana wangu ambao ni kijana mlemavu nimeomba na nimekuja kuwakumbuka tena nikisema hivi wa Kenya wenzangu kwa zile familia ambazo ziko na watoto hawaina hii muwe watu ambao wataweza kuwashika wale watoto muwe watu ambao wataweza kuwachukua wale watoto katika hali ambayo inafaa tuweze kuwapenda hawa watoto hawa watoto hawapewi familia zozote hawa watoto hawapewi kila mtu lakini hawa watoto hupewa watu ambao ni special watu wenye roho za utu kwa hivyo wakati Mungu Mungu haangalii mwili Mungu anaangalia roho kwa sababu ni watu wengi wamekuwa wakiangamiza watoto unasikia hii mtu fulani ameua mtoto sijui amefanya nini watu wanaanza kusema guys hata hili angenipatia kama ni smart kamekufa mtu kama huyo angepewa mtoto kama huyu si angemuangamiza siku ya kwanza mimi najua kabisa unaweza mfanyia kila kitu lakini huyu mtoto kwangu mimi namuonanga kama baraka huyu mtoto ndiye huwa anafanya mimi niwe nabarikiwa kila wakati kwa hivyo kama uko na ndugu yako kama uko na hata jirani yako mtu ambaye ni mlemavu tafadhali usipate hali ya kuweza kuona hii e, ni nini ile ai huyu mtoto anakaaje mimi sipendi yule mtoto tafadhali nakwambia hakusinge kuwa na walemavu hatungejua kama sisi ni wazima hatungejua kama sisi tunatembeanga kwa sababu mara nyingi tunajuanga tunatembea baada ya kuona mtu fulani atembei na ndio wakati mmoja mtu anasema wakati mimi nasema sioni unaweza unapata kuna mtu mwingine haoni na haongei unamshukuru Mungu kwa hivyo siku ya leo tunajuanga sisi ni walemavu kwa sababu ya kuona walemavu na hii mambo yote siku moja mtu mmoja akamuuliza Yesu ni nani kati ya huyu mtoto ama wazazi wake amekuwa mwenye makosa ili mtoto kama huyu akaweza kuzaliwa lakini Yesu akamjibu hakuna yeyote ambaye ako na makosa lakini watu kama hawa hutokea ili jina la Mungu ama Mungu kuonesha uwezo wake kwa nini uwezo wake hutoka vipi kwa nini wewe ukazaliwa mzima huyu akazaliwa mlemavu hiyo ndio wakati unaanza kujiuliza unatafakari mimi naomba ujipatie nafasi ya kutafakari kwa nini wewe ni mzima na huyu ni mlemavu nani amekosea hakuna kwa hivyo wakati wote kuanzia jua kuna Mungu jua kuna Mungu tafadhali hawa watoto tuweke kwa nyumba ndi mtoto kama huyu unapata mtu amemweka kwa nyumba ana tani yellow unamficha mtoto kama huyu kwa nini kuna watu sasa hivi watoto wao ama mtoto wao akomocha risa hii mtoto wao ane, wazazi wanaenda kuzika mtoto lakini mimi mtoto wangu ni mficha kwa nyumba na wale wengine wamweke mochari mtoto wao na mimi ni mficha mtoto wangu ambaye yako hai kwa nyumba mtoto wangu watu wamuone bana wacha majirani wamuone wajue kabisa kwa ile familia kuna mtoto namna hii huu ni mtoto wangu ambaye nampenda kwa hivyo naombeni tafadhali mwashike hawa watoto muwapatie nguvu kama uko na ndugu kama uko na dada kama uko na jirani tafadhali ni tuwapatie mapenzi let's love this kid bana tuwapatie mapenzi mimi u, u basanda wangu mimi ni abasanda ya watoto bana hawa watoto kama kuna mtoto yote ambaye ni mental disability physical disability epilepsy ulemavu wa hali yoyote ile tuwashike kwa nguvu bana mimi nawapenda sana bana ai mimi nawapenda kabisa na roho yangu yote kwa sababu usinge kuwa na hawa singejua mimi ni mzima kwa hivyo watu wangu wana Kenya wenzangu 2019 uwe mwaka mzuri uwe mwaka wa mafanikio na zaidi ya yote tumpende Mungu na tuwashike hawa watoto wale mambo asanteni sana thank you very much